Hi, mommies! Welcome to my YouTube channel. This is Mommy KJ. This is my first ever vlog. This video is all about unboxing and review of Funpy wearables. If you want to know more about this product, please keep on watching. Wearables. This is a closed system unit. I mean to say, hindi makakontaminate yung milk nyo dahil may backflow protector siya so hindi makakapunta yung milk doon sa water unit. So safe din yung motor nyo. Yung flange sizes niya, dalawa. So yung advantage ni Fan B. Meron 20mm and 24mm. So mamis, ilalagay ko na lang yung link kung paano may measure yung nipple size nyo. Why? It is very important na ma-measure nyo yung nipple size nyo kasi kapag hindi tama yung insert na gagamitin nyo, masakit siya mag-pump. So, it is very important na malaman nyo yung nipple size nyo. So, yung mga gaitong insert, hindi siya fit sa 20mm na flange. So, kung hindi ka 20mm or 21mm na nipple size, ang gagamitin mo yung 24mm para mag-fit yung flange mo. Like this one. Ang capacity ni Fanti wearable ay 150 ml. Ibig sabihin, 150 lang yung milk na kakasya dito. So, pag nakagay itong side, may label. Pag nakagay itong side, may label din siya. Rechargeable, yung, rechargeable ito, pero ang advantage nito, gumagamit na siya ng type C. So, ibig sabihin, fast charging na siya. For 2 hours mo lang siya mati-charge fully charged na siya. Ang lagi kong ina-advise sa mga mamis, huwag na huwag gagamit ng adapter na ng cellphone. Gumamit ng adapter ng ibang pumps niya pa. Kung wala kayong ibang pumps, pwede kayong, pwede yung i-connect to sa power bank nyo. In terms of comfortability, meron siyang two suction modes. The stimulation and expression mode. Five levels each. So, kung hindi nyo kaya, kasi sobrang um, malakas yung suction nito, kung hindi nyo kaya ang level 5, you can adjust it to level 1 and 2. Sa akin, um, na-experience ko na hindi ko kaya ang level 5. So, sobrang lakas ng suction niya. Nag-level 3 and 4 lang ako. Um, advantage pa ni Fanti, uh, compared to V-Cool, kasi yung V-Cool, ito, uh, minsan, very uncomfortable ako dahil hindi ako makagalaw ng masyado kasi mabilis siyang matanggal. Yan. Unlike ni Fan P, yan, very, very secured yung motor niya. Yan. 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 Ang isa pang advantage ni Fan P, uh, unlike dun sa dual pump niya, sa single or dual pump, uh, maganda na yung valves na maganda na yung material ng valves. Ayan. So, silicone pa din siya, pero mas makapal na siya. And sobrang cute ng color. Same with single and dual pump. This wearable automatically switches to expression mode after 2 minutes. So, para sa akin, advantage pa din yun. Kasi minsan, busy na ako. Nabibisi ako sa mga ginagawa ko. So, nakakalimutan ko na naka-stimulation mode pa pala siya. So, after 2 minutes, from stimulation mode, may change na siya to expression mode. So another advantage of Funpy wearable is yung meron siyang feature na after 20 minutes of pumping, automatically mag pause siya. Magandang feature yun kasi sobrang kabisihan natin, hindi na natin napapansin na medyo matagal na yung pumping natin. 
So at least may rest mo na yung move natin, kakapam. So magpo-pause siya for 5 minutes. Kapag nag-pause siya for 5 minutes and hindi niyo pa siya tiner, ah, hindi niyo pa siya, hindi niyo pa nagagalaw yung button, automatically mag-off na siya. So magandang advantage yung kay Fanpi. And one thing pa na advantage ni Fanpi ay pag matagal ka na nagpa-pump, syempre umiinit na yung motor unit. So hindi siya dikit sa boobs ko. So hindi siya dikit sa boobs ko, kaya hindi ko na-feel yung init niya. At hindi siya masyadong umiinit. Kung, unlike sa Vicool, na-feel ko yung init. Kahit hindi naman siya dikit, kasi may space siya dito. Pero since um, malaki siya dito, pag magalaw ako, dumidikit siya sa boobs ko. So, na-feel ko yung init. Unlike, oh, tinan mo natatanggal, di ba? Unlike kay Fanpi, small lang siya. Very small. Tinan niya. See? So, hindi ko siya, hindi siya dumidikit sa boobs ko. So, hindi ko na-feel yung init. Reminders mga mami, sa pag na-receive niyo yung product niyo, it is very important na i-charge. I-fully charge siya for 2 to 3 hours para ma-extend yung battery life. So, importante po na basahin nyo yung tips kasi andito na lahat na dapat nyo gawin sa pump nyo bago nyo gamitin. Kapag i on ito, uh, press for 2 seconds. 1, 2. So, ano siya? So, naka- yung light niya, naka-stimulation mode na siya, or massage mode. Naka-level 3. So, ito yung level 1. Level 2. Level 3. Level 4. And level 5. So, yan. Kapag naging busy kayo mga mummies, automatically, from stimulation, after 2 minutes from stimulation, magiging expression mode na siya. So, press na natin ito, yung button para ma-shift na siya to expression mode. Yan. So, color blue siya, mami. Kapag expression mode na siya. So, naka-level 4 na siya. Ito level 1. Level 2. Level 3. Level 4. Level 5. So, malakas talaga siya. Kasi yung suction. Hindi siya kasing quiet at ano mga sinasabi nila na you ha the ins gen 2. So, pero tolerable naman yung noise niya. Ayan. Tapos, yung na-mention ko before, after 20 minutes, pag nabisi kayo, automatically mag-pause siya. So, kapag hindi siya Pag wala kang na-press na button dito, after 5 minutes naman, automatically mag-turn off siya. Pag may pinares naman kayo, after niya mag-pause, continue lang siya. So, mami, ang kinaganda nito, may pause button siya. So, ang pause button niya, ganyan lang. So, press niyo lang tong on and off button. So, yan. Ganyan. Mabilisan lang na pag-press kasi pag 2 seconds, automatic mag-off and on siya. So, ganyan lang. Tapos po, ang kinagandahan pa nito, um, huwag nyo ito try i-on yung motor kapag nag-charge siya. So, naka-design talaga tong motor unit na to na hindi siya pwedeng ma-on while charging. So, hindi <coughs> Ang isa pang advantage ni Fanpi, may memory function siya like Vicool, pero kakaiba yung memory function niya. Kasi, sample, ito, naka-expression mode. Tapos, pag tinurn off natin, tapos tinurn on ulit natin, nasa stimulation mode siya, pero level 5, kasi yun yung last natin. Ang kinagandahan doon, hindi siya, pag on natin, wala siya sa expression mode. Nasa simulation mode siya. Pero yung last natin, di ba, expression mode. So, kay Vicool, ganun. Kapag 
expression yung last mo, once you turn it off, pag on mo, expression mo pa rin. Bakit? Maganda yung ganito kay Fanpi. Kasi, malapit siya sa boobs natin. So, mabibigla tayo. Masakit siya. Kapag hindi mo na nag-start sa stimulation mode, expression agad. Sabi ko, mami, kay Pico. So, on lang siya agad. Hindi siya 2 seconds. Wala siyang post button. Tapos, ito, um, isa lang yung light indicator niya. So, papakiramdaman mo na lang kung nasa stimulation mode or expression mode ka. So, ito, for example, ito, nasa ano tayo ngayon, expression mode. So, kapag in-off natin, once you turn it on, nasa expression mode pa din. So, masakit siya kasi nabibigla yung nagugulat yung boobs natin. So, ito. So, mamis, if you have any questions, um, kung may gusto kayong ipacompare sa akin, ang mga brands na available namin ng mga pumps, Andy Keys, NCVI, Dupser, CM Bear, Amama, so yun. Bigay ako ng review about dun sa mga products. Parts. Ang karamihan ng tanong ng mga mummies, ano yung mga kailangan na linisin na parts? So, mga mummies, um, syempre, hindi nyo kailangan linisin ang motor unit. So, tatanggay natin motor unit. Yung ibang parts na ang kasama. Ayan. So, ilan yung hugasan natin? One. Diaphragm or backflow protector. Two. Valves. Three. Four and five. Five parts lang ang hugasan. Make sure na tatanong nyo sa seller nyo na kung may warranty yung pump. Para less hassle sa part nyo and less stress na din. Um, kung bibili rin kayo ng bagong pump, bago kayo bumili, uh, para makatipid kayo, syempre, marami ng available ng mga parantahan ng pump, mag-rent muna kayo ng pump, kasi mura lang naman mag-rent ng pump. And, sa experience ko, hiyangan po talaga mga mami sa pump. So, what works for me, may not work for you. Yan na palaging sinasabi namin sa mga mamis na sobrang, sobrang aggressive bumili ng pump. So, ina-advise muna namin na mag-rent ng pump. So, ilalagay ko din sa link kung saan kayo pwede maka-rent ng pumps at yung page kung saan nyo makikita yung mga available pumps for rent. So, parts po tayo mga mamis. The motor unit, the main part, cup. You can call this breast shield or flange. Meron tayong 20mm and 24mm na flange size. This one is the joint connector. This one is diaphragm. So, assemble na po tayo. Make sure po na Nakapress po ito. Ayan. Ayan. Yung may ganito, nalagay nyo din ito. Ayan. Okay. Ako, ang ginagawa ko muna, i-press ko muna ito. So, para, sure akong walang space. Bago ko, ilagay yung breast shield. So, mga mummies, make sure po na yung may space dito, dito po siya. So, connect, uh, i-press nyo lang. Ayan. So, make sure walang mga spaces po. Kasi hindi siya, hindi effective yung pag-suction niya. Ayan. Then, yung motor unit. Okay. Ito po pala mga mummies. Meron tayong tinatawag na ceiling ring. So, may rubber siya dito. Ako, sinasama kong hugasan to. Basta, make sure ko lang na dry yung loob. 